的女人。就是这个女的，我看见她和那个卖菜的在一块儿，他们是一伙的，给我抓住她。就凭你们，来吧！住手！你们什么人？中国人！这里不关你们的事，你们两个滚！哼！路不平，有人踩；事不平，有人管。你们几个大男人欺负一个女人，你们有没有脸吃？啊！八哥，竟敢侮辱我们大日本帝国的勇士，给我打！杀！这样，你说打伤你们的人和那个女的不是一伙的，那他是什么人？他们自报了家门，说是什么柳叶的徒弟。柳叶？是师傅，柳叶的徒弟太狂妄了，根本不把不把我们大日本帝国的勇士放在眼里。他们还说，柳叶已经到了朝阳城，让咱们滚蛋。八哥。师傅，等我养好了伤，就去找那个柳叶报仇。你们先下去吧。哎。哎看来这个柳叶是在中国已经成名很久的人物。这样也好，打败两三个新四军算不了什么。要想在中国的武林里面扬名立万。必须打败像柳叶这种人物。是，师傅。等我们找到了柳叶的落脚点，就可以动手了。不，中国有句古话说得好：“知己知彼，百战百胜。”我们不能轻敌。是。小泽，嗨，马上通知百合香，让他尽快查清楚柳叶的底细。嗨，这就去。还记得那个卖菜的长什么样吗？记得很清楚。那就好。密切留意那两个人有没有出现。他们不但给我们横田道场带来了耻辱，更有可能是新四军。他们既然经常在朝阳城出没，以我的判断，那就很有可能再次出现。这次我们一定不能放过他们。嗨。
这张。哎，谢谢啊，慢走啊。哎，孙掌柜，可找到你了，跟我回去吧。你怎么来了？用手机盯烧了。废话，快跟我走，别吵呀。哎，你走。没想到你们都来了，那就让我把你们一网打尽吧！无影，快教训他！你，你，你，你带着战书去找柳叶，我要向他挑战。匹夫，滚出来！这是我师父航天师兵卫给你下的战书，公开挑战你。你要是有种，就滚出来接受挑战；你要是没种，就滚出朝阳城。刘烨，滚出来！滚出来！滚出来！大雷啊，外面怎么回事？吵吵嚷嚷的。师父，我去看看。师父，师父，小田，外面怎么回事？不好了。外面来了一群横天道场的鬼子，他们说要挑战你。什么？这些日本人活腻了。师傅，你别管了，我带人去收拾他们。跟我走。走，慢着。忘了平时我怎么教你们的？习武之人，任何时候都要气定神闲。泰山崩于前而色不变。你们碰到一点风吹草动的小事，就心浮气躁。将来还有大出息吧，师傅。这是可忍，孰不可忍？这都打上门来了，难道你让我们躲起来吗？就是啊，师傅。哼，好吧，跟我去看看。好。刘烨，你要不敢出来，就直接从后门滚蛋吧，省得我冲进去踏平你的武馆。大师兄，别跟他们废话，刘烨不敢出来。我们干脆出去提棺好了。走，出去！走，出去！走。什么人在这吵吵闹闹的？哼，刘烨，你终于出来了。这是我们航天道场的挑战书。我的师傅，航天石兵卫先生，正式向你挑战。有胆量，就应战吧。几千年的历史，刚柔相济，博大精深。如果只是用来争勇斗狠，岂不是培养匹夫之勇？中国是礼仪之邦，凡是以德为先，习武必先修武德。你们只不过是一群毫无德性的强盗，自称武士，却毫无士风可言。所以，你们的馆长。没有资格和我比武，对，没有资格，对，你们没资格，没资格，没资格。刘烨，怎么会跟你们比
，你是在侮辱我的师傅，侮辱我们大日本帝国的武士吗？哼，笑话！这是我们中国的土地，你们不请自来，为非作歹，难道还想受到别人的尊重吗？哎呀，你放开！放开！老皮裤，我要你的命！去死吧！你回去告诉你们的师傅，他没有资格找我比武。等他有了我的修为，再来找我挑战。现在，你们可以回去了。滚吧！滚！滚！滚！滚！放开！老匹夫，你等着！